നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാഡേയിൽ സ്റ്റോക്കിന് അനാലൈസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഒരു ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ട്രേഡർക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നേരെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പോകും നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോണോ കാണാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാവാതെയാണ് നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്ക് പോയൊരു സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ കൂടുതൽ ബയേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പായി ഒരു ടെമ്പററി ഗ്യാപ്പ് അപ്പോ എന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രാഡയിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇൻട്രാഡയിൽ നമുക്ക് ലോസസ് വരാൻ കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പല സ്റ്റോക്കുകളെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്കും ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറി അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷനിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ഒരാൾ ബൈ ചെയ്യും ഒരാൾ സെൽ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പർട്ടിക്കുലർലി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ എണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബൈ പൊസിഗിന് ഒരു സെൽ പൊസിഗിന് ഒരു രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര പേര് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ആവാം രണ്ട് ലക്ഷം ആവാം അങ്ങനെ എത്ര പേര് ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കണക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മണി കൺട്രോളിൻ്റെ മൊബൈൽ സൈറ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റും ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യണമോ സെൽ ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ട്രെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്താണ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്
ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വോള്യൂം ടോട്ടൽ ടോട്ടലി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വോല്യൂം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അത് മുകളിലേക്കാണ് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്ക ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അപ് ട്രെൻഡിനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ സിഗ്നലാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അതായത് അത് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രെൻഡ് റെസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മൊമെൻ്റ് ഉള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കറായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നമ്മളൊരു മറ്റെന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സിൽ സ്റ്റോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഒരു ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനിലല്ല അതായത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടിയതല്ല കുറവാണ് വന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആൾക്കാർ പഴയ ഓപ്ഷൻ പൊസിഷൻസ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പലരും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇതുവരെ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി വന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും കാരണം എല്ലാവരും സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നവരായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടൈം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവിടെ ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എത്ര നാൾ നീണ്ടു നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് വലിയ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വലിയൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വലിയ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ ട്രെൻഡൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൽ അപ്പം പീക്കിലായി പോകും നമ്മൾ ബൈ പൊസിഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പൊസിഷൻ എടുത്ത ശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രേഡ് എടുക്കരുത് മറിച്ച് നമുക്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ അന്ന് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു ലിക്വിഡേറ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് പിൻ ട്രെൻഡ് താഴേക്ക് റെസ്യൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു കൺസോൾട്ടേഷന് ശേഷം വന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ സക്സസ് ചാൻസ് കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ അതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും നല്ലൊരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും വളരെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റും വയ്ക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും ഇൻട്രാഡയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മാറ്റി മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മൂ വളരെയധികം ഇൻക്രീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വലുതായിട്ടൊന്നും
സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എഫ് ആൻഡ് ഓ എഫ് ആൻഡ് ഒ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സും ടോപ്പ് ലോസേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പയറി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയർ എക്സ്പയറി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം മെയ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇവിടെ നിയർ എക്സ്പയറി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ്പയറിയും വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്വറ്റായിട്ട് റിസൾട്ടിനും നിയർ എക്സ്പയർ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സെയിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അതൊരു വാൽഡായിട്ടുള്ള വല്ല ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു സെയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സെയിലിന് നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസോൾട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എൻട്രി കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് അത് അറുപത്തേഴ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു ഇതാ നമുക്കറിയാം ഡൗൺ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു ഒരു മന്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൗൺ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വൺ ഡേയിൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഏകദേശം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പുതിയ പൊസിഷൻസ് ഒന്നും ബിൽഡ് ആയതല്ല ഇത് ഉള്ള എക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൺ ഡേയിലും ഫൈവ് ഡേയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ടറിയാതാ ഒൺ ഡേയും ഫൈവ് ഡേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ് ട്രെൻഡ് പോലെ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒൺ മന്ത് താഴെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു സാധ്യത വരുമ്പോൾ ഒരു ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്കലിനെ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുക ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക മൂന്ന് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാൽ പ്രൈസ് ഒരുപാട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തി ഒരു അഡീഷണൽ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് അഡീഷണൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാവൂ ഇതൊരു പ്രൈമറി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള സിഗ്നൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് മറ്റ് ഞാൻ പല സ്ട്രാറ്റജീസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പല പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓർബോട്ട് ഓർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഉടനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ലിക്വിഡേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുള്ള ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഒക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡൗൺ തരാൻ അടുത്തതിൻ്റെ താഴേക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് റെസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് അതായത് മുകളിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പോകാതെ ഉള്ള വളരെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും താഴെ കയറുന്നത് കാരണം കൺസോൾട്ടേഷൻ ശേഷം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാധാരണ വരാറുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആവുകയില്ല പ്രോഫിറ്റ